Sizin için Kaan Akademi'nin eşdeğer vektörlerle ilgili alıştırmalarından birkaç örnek seçtim ve şimdi bu örnekleri birlikte yapalım. Her zaman olduğu gibi istediğiniz zaman videoyu durdurabilirsiniz ve soruya kendi başınıza devam edebilirsiniz. Peki. Birinci soruda u ve w vektörlerinin eşdeğer olup olmadığı sorulmuş. u vektörü mavi ile gösterilmiş, w vektörü de işte burada. Vektörlerle çalışırken vektörün, vektörlerin yön ve büyüklükleriyle tanımlandığını unutmayın. İki vektörün eşdeğer olması için de büyüklük ve yönlerinin eşit olması gerekiyor. Şimdi şekildeki vektörlere baktığınızda ikisinin farklı yönleri gösterdiklerini görebiliyorsunuz değil mi? U vektörü sağ altı, sağ alt tarafı, W vektörü de sol alt tarafı gösteriyor. Buna göre eşdeğer olmadıklarına karar verip bu seçeneği eledik. Neden? Tekrar ediyorum çünkü yönleri farklı. Peki büyüklükleri? Hiçbir ölçüm ya da hesaplama yapmadan uzaktan bakıp eşit olduklarını söyleyebiliriz ama bu tabii ki yeterli değil. Bunun doğru olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bu vektörünün başlangıç noktasındayız. x ekseni yönünde eksi 8'den eksi 3'e geliyoruz. Evet, x bileşenindeki değişim 5. Başlangıç noktasının x koordinatından bitiş noktasının x koordinatına gelmek, gelebilmek için 5 birim ilerledik. Evet, bu uzunluk yani u vektörünün x bileşeni 5 birim. Şimdi bir de y bileşenine bakalım. y ekseni yönünde y eşittir eksi 2'den başlıyoruz ve y eşittir eksi 8'e geliyoruz. y'deki değişim eksi 6. Şimdi bir de buraya bakalım. x'teki değişim nedir? x eşittir 8'den başlayıp x eşittir 3'e geldiğimiz için x'teki değişim eksi 5. Evet, bu da x'teki değişim. Sıra y'deki değişimde. y eşittir 8'den başlayıp y eşittir 2'ye geliyoruz. O zaman y'deki değişim de eksi 6'ya eşit. Şimdi bu vektörlerin x ve y'deki değişimlerine bakarak büyüklükleri hakkında yorum yapabiliriz. Bakın, u'nun büyüklüğü Şöyle yazayım, tabi zaman zaman bu şekilde iki çizgiyle yazıldığını da görebilirsiniz. Evet, u vektörünün büyüklüğünü bulmak için Pisagor teoremini kullanabiliriz. Çünkü bu uzunluk buradaki dik üçgenin hipotenüsüne eşit. Karekök içinde 5'in karesi artı eksi 6'nın karesinin ne olduğunu bulacağız. Karekök içinde 25 artı 36, karekök içinde 25 artı 36, 61, Karekökü biraz kısaltayım. Evet, karekök içinde 61. W vektörünün büyüklüğünü de bu sefer iki çizgi kullanalım. Karekök içinde eksi 5'in karesi, yani 25, artı eksi 6'nın karesi, yani 36. Ve bunun sonucu da yine karekök içinde 61. Bu iki vektörün büyüklükleri aynı ama yönleri farklı. Seçenekler arasında, hayır, büyüklükleri aynı ama yönleri farklıdır. Evet, doğru olan seçenek bu. Evet, hadi gelin bir tane daha yapalım hemen. U ve W vektörleri eş değer midir? Peki, ilk bakışta oldukça eş değer görünüyorlar, öyle değil mi? Bir kere aynı yöndeler. Sol alttan sağ üste doğru gidiyorlar. Ve uzunlukları da aynı gibi duruyor. Büyüklüklerinin aynı olup olmadığını bileşenlerine bakarak bulabiliriz. Başlangıç noktasından bitiş noktasına giderken x ve y'deki değişimlere bakacağız. Peki, x ekseni yönünde eksi 7'den eksi 4'e gidiyoruz. Bu, x yönünde 3 birimlik bir artış demek. w vektöründe de x eşittir 2'den x eşittir 5'e gidiyoruz. x bileşeni burada da 3 birim değişmiş. Sıra y'deki değişimlerde. Burada y eşittir 1'den y eşittir 6'ya gidiyoruz. O zaman y'deki değişim 5 olur. w vektörünün y'deki değişimi de 5. Eksi 7'den eksi 2'ye. Evet, bu da 5. Bu iki vektörün x'teki ve y'deki değişimleri aynı. Yönlerinin de aynı olduğunu bildiğimize göre, bu iki vektörün yönleri ve büyüklükleri aynıdır. Yani bu iki vektör eş değerdir diyebiliriz. Bunu seçiyoruz. Şahane. Bu arada önümüzdeki videolarda bir vektörün bileşenleriyle nasıl gösterildiğini, bileşenleriyle nasıl gösterildiğini de göreceğiz. O zaman daha çok detay vereceğim ama örneğin burada u vektörü için 
3,5 gösterimini kullanabilirsiniz. x'teki değişim, virgül y'deki değişim. Ve bu, u vektörüne eşdeğer olan w vektörüne eşit. Başlangıç noktasından bitiş noktasına x'teki değişim aynı, y'deki değişim yine aynı.